நேற்று எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி அதுலேருந்து கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது கேட்குறேன் தெ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியாவோட முதல் பெண் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் முதல் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓகேவா பெண் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஃபஸ்ட்டு யார் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யாருன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ யார் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்காங்க ஓகேவா மூணுக்கும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி நேற்று சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் அந்த பிரதிநிதித்துவம் அந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறதாகட்டும் இங்கே நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கிற ரெண்டு அந்த இதையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தின் இரு உறுப்பினர்களை மக்களவைக்கு லோக்சபாக்கு பிரசிடென்ட் வந்து நியமிப்பார் ஓகேவா அதான் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்துக்கு போதிய பிரதிநிதித்துவம் அந்த அவங்கள பிரதிநிதித்துவ ரெப்ரஸன்டேட் பண்ண போதிய ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி ஆளுநர் வந்து அவங்க சமூகத்துலேருந்து ஒருத்தரை வந்து நியமிப்பார் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க எந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி அப்படின்னா நூற்றி நாலாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்தினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை நீக்கியது அதாவது லோக்சபாலையும் மாநில சட்டசபையிலையும் நீக்கிட்டாங்க இதில் இதிலேயே வந்து இந்த நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் வந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுது என்னென்னா லோக்சபா மற்றும் மாநில சட்டசபைகளில் எஸ்சி எஸ்டி இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இவங்களுக்கான இடங்களை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான காலக்கெடு அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் செவன்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க இப்போது கூட ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி எயிட் இயர்ஸாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த எஸ்சி எஸ்டிக்கான அந்த ரிசர்வேஷன் பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த பிளேஸஸ் வந்து இந்த கொடுக்கறதுக்கு அதை நிறுத்துறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான காலக்கெடு எண்பது வருஷமாக இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த நூற்றி நான்காவது சட்ட திருத்தம் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து லெவன்த் புக்கில் இருக்கிற விஷயம் பார்க்கலாம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும் டென்த்து ஷெடியூலில் டென்த்து ஷெடியூல் அப்படிங்கிறத புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறும் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினரை தகுதி இழப்பு செய்யும் நடைமுறை தான் இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஓகேவா அதாவது சிலர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா கட்சியிலேருந்து ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சி அப்படின்னு சொல்லி தாவிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த நடைமுறையை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்றே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டி ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுன்னு இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கட்சி பிளவுறும் சூழலில் கட்சி தாவலின் அடிப்படைகள் பொருந்தாது இப்போ கட்சி வந்து அந்த பிளவுபடுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ வந்து கட்சி மாறிக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படிங்கிறது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்திய அரசியமை அரசியலமைப்பின் பத்தாவது அட்டவணையில் உள்ள அம்சங்களை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்துபவருக்கே உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விதிகள் எல்லாமே முப்பது நாளைக்குள்ள அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எத்தனை அந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாக அந்த அவையை நட யார் நடத்துகிறாங்களோ யார் தலைமை தாங்குறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அண்ட் அந்த விதிகளை எல்லாம் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே அந்த அவையில் வந்து தாக்கல் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நேற்று இந்திரஜித் குப்தா குழு அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த இந்த அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் பற்றி ஆராயிறதுக்கு அமைக்கப்பட்ட குழு எதுன்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இந்திரஜித் குப்தா குழு ஓகேவா ஸோ அந்த அரசின் நிதியுதவி தேர்தல் இந்த வேர்டை பார்த்தாலே இவர் பேரை போட்டுருங்க அண்ட் இந்திரஜித் குப்தா குழு இயர் வந்து நைன்டீன் இதையும் மறக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து வேறு என்ன பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தனியாக தேர்தல் நிதி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது நோட்டா நன் ஆஃப் தி எபோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் அதுதான் இது ஓகேவா நோட்டா நோட்டாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் நன் ஆஃப் தி எபோ ஸோ தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைவரையும் நிராகரிக்கும் உரிமை அப்படிங்கிறது தான் இந்த நோட்டா ஓகேவா ஸோ இது வந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் ஃபோர்
அப்படிங்கிற படிவத்தில் பதிவு அந்த ஃபார்ம் படிவம்னா ஃபார்ம் ஓகேவா செவன்டீன் ஏ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு இது வந்து எதிர்மறை வாக்கு ஓகேவா ஸோ இது அது என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனி வாக்குச்சீட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட பேரையும் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது என்னென்னா அந்த எல்லா பார்ட்டிஸ் நேமும் கொடுத்துட்டு கடைசியில் நோட்டா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எந்த பார்ட்டிக்கும் ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நோட்டாக்கு ஓட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நோட்டா இது வரைக்கும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னா கொலம்பியா உக்ரைன் பிரசில் பங்களாதேஷ் ஃபின்லாந்து ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சிலி ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் கிரீஸ் ஓகேவா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து டெக்ஸாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கேயுமே வந்து அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போது நம்ம இந்தியாவில் எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு நாலு ஸ்டேட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சத்தீஸ்கர் மிசோரம் ராஜஸ்தான் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ஓகேவா இது வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பியூசிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கும் நம்ம கா இண்டி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உத்தரவு கொடுத்துருப்பாங்க நோட்டா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு வேல்யூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த நாலு ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ராஜ்யசபா தேர்தலில் அறிமுகப்படுத்திருக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நோட்டா பயன்படுத்த எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அனுமதி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆன்சராக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா ராஜ்யசபா தேர்தலில் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இது எப்போ ஃபேமஸ் ஆயிருக்கும்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் எலெக்ஷன் நடந்திருக்கும் இங்கே நடந்த எலெக்ஷன்ஸில் எல்லாம் வின் பண்ணவங்க வாங்கின ஓட்டை விட இந்த நோட்டாவுக்கு வந்து அதிகமான ஓட்டு அப்படிங்கிறது போயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டைமில் இருந்து தான் இந்த நோட்டா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சீட்டு தந்துருவாங்க அதை மட்டும் நம்ம குத்தி ஒரு இதுக்குள்ளே போடணும் ஸோ அதை எடுத்து பிரித்து படிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இப்போ வந்து என்ன அந்த மெஷினில் வந்து நம்ம போய் நான் யாருக்கு வேணுமோ அதை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது எப்போ கொண்டு வந்துருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் கேரளாவில் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பை எலெக்ஷன் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க கேரளாவில் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை பாதியிலே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது வந்து அந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கோவா சட்டசபை பொது தேர்தல் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் கோவாவில் நடந்திருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஜென் இந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக நடந்த ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் இந்த இவிஎம் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் விவி பேட் அப்படிங்கிறது ஓட்டர் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் ஓகேவா ஸோ இது இதுவுமே இந்த இவிஎம் மெஷின் கூட தான் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா அங்கே போய் பேப்பர் விழும் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாகாலாந்தோட நோக்சன் அப்படிங்கிற சட்டமன்ற தொகுதியில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ பெரிய அளவுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மிசோரம் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நாற்பதில் பத்து சட்டமன்ற தொகுதியில் இது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சும்மா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுனா அந்த நாகாலாண்டு தான் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய லெவல் அப்படின்னா இந்த மிசோரத்தில் ஒரு பத்து சட்டமன்ற தொகுதியில் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கோவாவில் முழு மாநிலத்திலையும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் விவி பேட் அந்த பொருத்திய இவிஎம் மெஷின் எலக்ட்ரானிக் ஓட்ட மெஷினை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் இந்திய பொது தேர்தலில் ஓகேவா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு மக்களவை தொகுதியிலேயுமே இந்த விவி பேட் வித் இவிஎம் இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நிதி பத்திரம் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றின கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா எலெக்ஷன் வேறு வரப்போகுது ஸோ எலெக்ஷன் முடிச்சுட்டு தான் நமக்கு எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது அதனால் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அதனால தான் இந்த எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து
ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம போய் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னா வாங்கி இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கிட்டோம் அது வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளோ நாள் வேலிடிட்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வேலிடிட்டி ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா ஆனால் அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க உடனே வந்து வாங்கிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுவுமே நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்தல் பத்திர திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அதுதான் ஓகேவா அந்த ஆக்ட் மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆக்ட் கிடையாது ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் இந்த தேர்தல் நிதி பத்திரம் ஓகே இது எந்த பேங்கு எஸ்பிஐ மட்டும்தான் ஓகே வேற எந்த பேங்கும் கிடையாது ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் நிதி அப்படிங்கிறது கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்த்தினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஓகேவா நம்ம டாப் டு பாட்டம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் குரூப் ஒன் குரூப் டூ லெவலுக்குமே வந்து மோர் தேன் இனஃப் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இதெல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த தேர்தல் சீர்திருத்த குழுக்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கட்சா வேணால் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறேன் ஓகேவா தனியான் ஒரு வீடியோவில் ஓகே இது மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் வேறு எந்தெந்த டாபிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த அந்த நோட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ